feel the presence of God yesterday and today. Wow. Alam niyo po masarap mag uh, bumabad. Kaya nga ito pong pangalawang gabi ay mas lalo po tayo ma-cultivate yung ating pong pagkagutom sa ating pong Panginoon. Alam niyo po isa po sa pundasyon why the kingdom of God is mightily moving, mightily operating. Bakit kaya kumikilos ng matindi ang galaw ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Ang isa pong susi, bakit po gano'n ang pagkilos ng pagkahari ng Diyos? Ay dahil po sa pagkakuhaw at pagkagutom ng isang tao. Kino. Isa po yan sa pundasyon sa Matthew 5, na sinabi po doon, mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa kapuwiran ng Diyos. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They shall be filled. Sila raw po ay mapupuspos. Kaya meron pong iba-ibang antas ng pagkapuspos. Yung iba, talagang umiiyak na sa napupuspos. Yung iba, mga kaapat na kanta na hindi pa siya napupuspos. Why? Kasi po yung kanilang pagkaguto. Yung antas po ng pagkaguto. Tandaan po ninyo si Cain at si Abel, parehas nilang na-encounter si Lord. Parehas silang sumasamba. Hello? Amen. Pero hindi po tinanggap ng Panginoon ang offering ni Cain. So, para pwede pala tayo parehas na nasa isang church, parehas na nasa isang lugar, pero hindi pala tinatanggap ni Lord ang pagsamba mo. Why? Ano kaya ang dahilan? Ba't gano'n? Binigay naman ni Cain yung kanyang best. Di ba? Sa palagay niyo kaya, hindi best yung binigay ni Cain. Palagay ko yun yung best sa kanyang harvest. Kasi partner siya eh. Ano makukuha niya? Ano may yung offer niya kay Lord? Di ba? Partner siya. Shepherd naman si Abel. So, parehas lang yun na pwede ng i-offer. Kaya lang, may standard si Lord. Sabi mo siya yung katabi, may standard si Lord. Standard si Lord. Ano yung standard niya? Kasi bago pa dumating si Eva, si, si, si Cain at si Abel, na ho, tinuruan ng Panginoon kung paano yung standard ng pagsamba. At ang standard ng pagsamba na itinuro ng Panginoon kay Abel, Eva at kay Adan, ano po yun? Meron po kasamang dugo. Hmm. Oh, sino magturo kay Abel at kay Cain ang ganong pagsamba? Siyempre, yung nanay at tatay. Sa kanila natutunan yun. Sino nagturo sa kanila? Sino nagturo kay Eva at Adan ng pagsamba na meron kasamang dugo? Naalala po ba ninyo nung sila po ay dinamitan ni Lord? Ang ginawa ni Lord? Pumatay siya ng tupa. Sa palagay nyo kaya, yung pagtanggal ng balat ng hayop, pag tinanggalan ka ikaw hayop, binal binalatan ka, mabubuhay ka pa kaya. Di ba hindi na? So, ma maliwanag na may namatay na inusenteng hayop para lamang takipan ang ating kahubaran. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ na matay sa krus ng hubot-hubad. Yung kanyang apparel, yung kanyang suot hari, yung kanyang robe ay isinuot sa atin. That's why the Bible said, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Upang tayo na makasalanan ay maging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. He who knew no sin, Jesus Christ, hindi nagkasala. He who knew no sin, became sin, naging kasalanan. Sino? Si Jesus. That we, na makasalanan, will become the righteousness of God in Christ Jesus. Upang ang ating pong mga pagsamba ngayon ay magiging katanggap-tanggap hindi dahil 
sa ikaw ay magaling, hindi dahil sa ikaw ay perpekto. Tinatanggap ng Panginoon ang alay mo dahil merong nagtubo ng dugo upang ito ay matanggap. Amen. And that is the blood of Christ. Hindi mo talaga tayo tatanggap. Kaya doon kay Abel, ang tinanggap ng Panginoon ay yung alay ni Abel. Bakit? May dugo. Yung alay ni Cain ay gulay. So maliwanag na hindi po vegetarian sino. Siya po ay mahilig sa karne. Di ba? Hilig siya sa barbecue. Ano yung Siya na pagka nakakaamoy nun, no, dumandaan siya, meron na titig ng barbecue, tapos naamoy niya yung usok ng barbecue. Kahit hindi siya gutom, biglang nagugutom. <clears throat> Ganun na aamoy ni Lord. Alam niya yung fats? Bakit sinabi sa Book of Nehemiah, the fats belongs to the Lord? Ano raw yung fats? Alam niyo sa offering, yung pinaka-portion ng fats, yung masasarap, yung nandito, no? para sa priest yun. Yung mga malalambot na bahagi. Bakit sinabing the fats belongs to the Lord? Physical na fats, ha? Pero pagdating naman sa spiritual, no? kapag kayang fats na yan ay inilagay mo sa baga, magiging mantika yung nando doon sa biglang tutulo yun sa baga. And it turned into smoke. And then maaamoy. Kaya nagre-react yung tao na nakakaamoy nun. Okay? What is fat sa Bible, sa spiritual sense? This is a, a parasitic sin. Kaya nga, fats belongs to the Lord. Bakit? Kasi yung fats is pangit sa yung health. Kaya ang taba para kay Lord. Kinukuha ni Lord ang taba yung lamanan sa atin para maging healthy tayo. Pero ang sarap pa naman ng pats sa barbecue. Di ba? Yun yung kahit isang pinahan yung pats lang. Manamis kami. Pagkakatimpla. Di ba? Sino ito gusto barbecue? Walang pats. Yung laman lang. Di ba? Pangit tingla. Kahit man lang, kahit isang pinahan yung pats lang, makatingin ka. Di yeah. So you, you can see yung, yung parallel no, the Bible. That's the reason why when it comes to worship, sa so worship, ang tunay na pagsamba, noong unang panahon, ay meron pong namamatay na hayop. Sabi mo sa ikatabi, may namamatay na hayop. Yung isipin niya, yan, yeah. Hanggat walang namamatay na hayop, walang pagsamba sa kanila. Ibig sabihin, kailangan may matay, may matay na inusenting hayop bago ka makasamba. Hindi sila makakasamba ng gulay-gulay lang. Kailangan may tumulong dugo. Now what is the blood? Without the blood, without the pouring out of the blood, walang nakocover doon sa mercy seat ng atonement, no? walang magkocover ng kasananan ng mga Israelites, hindi matatanggap ng Diyos yung kanilang pagsamba. Dahil walang dugo, yung mercy seat. Kailangan malagyan ng dugo yun para matanggap. Kaya, 12 months of preparation ang ginagawa ng high priest bago makapasok sa dakong kabanal-banalan para lang iwisit yung dugo na yun sa mercy seat. At pag mali ang preparation ng priest na yun, may lalabas na laser beam doon sa ark at mamamatay yung priest na yun. Kaya, meron po tali ang mga priest doon. Tsaka may kalimbang sila sa paa. Habang sila'y nag, nag, uh, nag minister doon sa ark, kinakalimbang yung kanilang paa. Ibig sabihin, Uway pa ako. Okay pa ako. May ingay pang nangyayari. Kapag wala nang, wala nang ingay, makikinig yung ibang priest sa holy place. Pahimik ka. Ibig sabihin, pag wala na yung kumikiriring na yun, 
na matay sa glory yung priestess. Kaya na, ihilahin na lang yung pangalabas. Hindi na pwedeng buksan yung yung kurtina. Lalabas uli yung laser doon. Mamamatay sila. Kaya hinihila ko yan palabas ng huli o huli. Nakita ko yung picture ng ganun kami magdamba. Sabi, sa sobrang glory, nakakatakot ma-expose sa glory ni Lord. Nakakatakot. So, yung, yung fear na yun, na stigma yun sa mga priest, sa mga utak ng mga nasa, nasa mga worshiper ng mga Israelites. Pero sa New Testament, na ho, si Jesus ay pumasok sa dakong kabanal-banalan, hindi sa temple na ginawa ng tao, kung hindi doon po sa langit nung siya po ay namatay. Nung siya po ay namatay at the Resurrection Sunday, Naalala po niya yung kung sino yung unang sumalubong sa kanya sa sementeryo, hinahanap siya. Sino yun? Si Mary Magdalene. So, ang akala niya, hardinero yung nakita niya. And then, nagpakilala siya. You would just imagine, Jesus, sa kanyang glorified body, magpe-perform siya ng high priest duty sa Holy of Holies hindi doon sa tabernakal na ginawa ni Moses, sa Holy of Holies doon, sa langit. So, ibig sabihin, bago siya nag-umangat sa sek ng, 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 ng pag-akyat sa Mount Olive, naka-akyat muna siya with his glorified body, anong kanyang gagawin doon? To present his blood sa mercy seat. Kaya doon sa book of Hebrew, sabi doon, pumasok siya, sa dakong kabanal banalan at inilagay yung kanyang dugo so that we we will be forgiven we will be cleansed we will be justified once and for all he made an offering hallelujah yeah. at pagpasok niya doon sabi po ng bible we can anchor our soul into the holy of holies Because we have a great high priest. A great high priest na nakakaramdam ng ating mga kahinaan sapagkat siya po ay nagkatawang tao. He was tempted in every way but he never committed sin. That's why he became the author of salvation to those who believe in him. Kaya nga, nabaliktad yung kinakatakutan natin na baka mamatay tayo sa glory. Ang sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 4, dahil nakuna na sa iyo si Jesus Christ sa Holy of Holies sa namin. Nakuna na siya, nandun na siya, namamagitan na siya sa iyo, nakakakita na siya sa iyo. Hindi ka na po pwedeng mamatay. Bakit? Sapagkat nakakover si Jesus Christ na doon sa Holy of Holies. Kaya ang sabi naman ni Jesus Christ, nasa Holy of Holy siya, tayo naman ang kanyang iniimita, come boldly to the throne of grace. Papasok naman ang kanyang hila. Bakit? Sapagkat prinipair niya na ang lahat. Dati, once a year lang pumapasok ang high priest para makasamba sila. Nung namatay si Jesus, ibinigay ang dugo, nawasak ang kurtina sa templo signifying the throne of grace is now open 24-7. Hindi mo na kailangan ng 12 months bago ka makapasok sa Holy of Holies. Every day, it's open. Amen. But the problem is, hindi minamaximize, hindi tinitake opportunity ng mga saints ang katotohanan ito dahil napaka-busy nila. Minsan, pumapasok lang sila tuwing Sunday. Hallelujah. Eh, binuksan na yun. Dati, ang tree of life, may bantay. Pero nung namatay na si Jesus Christ, wala nang bantay. Yung kurtina, tinanggal na. Pwede ka nang mag-partake ng eternal life. Pwede ka nang, pwede mo nang matikman ng eternity pwede mo nang matikman ang, ang, ang puno ng buhay. See, ito yung parating 
Sinasabi sa atin ng Panginoon. That every time we gather as a priest, as a sons and daughters of God, no? kung re-reviewin natin yung nangyari kahapon, yung tinuro natin, why the saints gather daily? Yung kanina, no? Number one is to seek God and receive the strength that we need. Alam niyo po, kapag ka nagkagather po tayo, katulad po kanina habang bumabagsak ang anointing, habang nagkakari ang presensya ng Diyos at lumuluklok sa ating pagsamba. Ang sabi po ng Bible, wherever the presence of the Lord is, there is freedom. The moment na dumating ang presensya ng Panginoon, God is putting harmony God is establishing order. God is releasing His peace. God is giving His joy to the people. Yes. Kaya ito yung mga mararanasan mo habang ikaw ay nag-re-respond, nag engage sa worship, sa praise. The moment you engage yourself sa presensya ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo maranasan ng peace, ang joy, ang holiness, ang righteousness. Kaya kapag ikaw ay sumasamba at ikaw ay nakapikit at wala ka ng pakialam and you are lost in the presence of God, the holy presence of God begin to permeate your life. Yun ang mangyari kay Moses nung siya'y nakababad ng 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. Pagbaba niya, hindi niya alam, nag-permeate na yung luminous light ng Panginoon because God is light. He was exposed to the glory light, to the Shekinah glory of the Lord. Kaya pagbaba ni Moses, Nagliliwanag na ang kanyang mukha. Amen. Kaya nga magtitignan ko ang mga mukha ninyo. Malalaman ko kung anong rate, ilang oras ka nag-pray, ilang, ilang araw ang nagbabad, o hindi ka nagbabad, wala kang prayer. Depende yan sa liwanag ng iyong mukha. Amen. Nakikita mo din yan. Alam mo kahit kung umiti ka ng umiti, ha? kunwari nagpapanggap kang masaya, pero totoo noon, Ha? Kulang ka ng liwanag ng glory ni Lord. Hmm? Hello? Alam niyo, yung mga tao na nagpupumilit na maging masaya, yung, yung, pero, hindi niya may tatango yung glory kasi galing kay Lord yun. Kaya yung blessing sa number 6, ano ba talaga yun? No? The Lord bless you. Paano niyang dini-describe yung blessing? The Lord bless you and let His face shine. So kapag nagsashine yung, yung, yung nag-goglo, yung ilaw ng Panginoon sa mukha mo, tangan niya ng bless ka. Pero kung madilim ang mukha mo, ibig sabihin, hindi nagre-reflect. Hindi ka tinatamaan ng liwanag ni Lord. Nabubuhay ka sa dilim. Alam niyo, merong tao na maputi ang mukha pero madilim pa rin ang kanyang mukha. Pero nakakita ka na maitim ang mukha pero nagliliwanan. <laughs> pero pag hindi maitim ang mukha, walang liwanan ni Lord, maitim na may itim pa pala. <laughs> Ito yung beauty. Every time we gather in His name, in His presence, tapos nandun doon yung gutong mo. Halimbawa, tayo rito, halimbawa, umabot tayo rito ng mga 80 or 90 or isang daan tayo rito. Tatlo lang ang magutong dito. Magre-respond ang Panginoon sa gutong ng tatlo na yun. Madadama yung ibang hindi gutong. Oo, oh, totoo yun. Kasi may nagugutong na isa. So, ganun dapat yung attitude natin individually sa presence ni Lord para tayong bata na wala siyang pakialam. Alam niyo yung sanggol? Pagka siya'y naguto, bigla nilang iiyak niya. Kasi ang sanggol, ang, ang means of this communication, iyak. Pagka basa siya, lampin niya, o diaper niya, iiyak yan. Pag mainit siya, may lagnan siya, iiyak yan. Pag gutong siya, iiyak yan. So, lahat dagaanin niya sa iyak. di ba So, Kapag ang sanggol, gutom at umiyak yan, wala siyang pakialam kung meron kang katabing congressman, may mayor dyan, o may presidente yan, 
Wala siyang pakialam kung sino'y mga nagdignitari sa paligid niya. Basta mapaiabot niya lang sa kanyang nanay na siya'y gutom. Ito yung isang ganoon. Wala pa nga yung pakialam yung taong gutom. Hindi yan nai-impress ng mga title sa mundo. Gutom ako. Ano ka, Mayor? Wala akong pakialam sa pag-amayor kung gutom ako. Kasi, ibig sabihin, ano ang unahin mo? Igagaling mo yung title niya as mayor o ipapaabot ng bata na yun na siya ay gutom? At kapag umiyak na yan, ha? ano gawin ng nanay? Matataranta. Maghahanap yan, hahanapin yung anak niya na umiiyak. Hello? Sino rito minsan mga nanay, halimbawa nasa yung anak niya nasa baba, tapos siya nasa taas. Tapos biglang umiyak yung kanyang bata, no? yung kanyang anak. Sumigaw. Sabi, Mami! Ito, hindi mo alam mo na nangyari ko. Sa ligay, gano'n lang sinabi niya, Mami lang! Mami! Ikaw, ang dami mong, ang dami mong images of negative things. Ay, nangyari sa ano ko? Ay, nangyari sa ano ko? Mag-rush ka doon sa, sa boses niya, hanapin mo yun, di ba? Oh, na sa'yo, ano ko? Ano na, natataranta ka. Diba? Sige mo ganun si Lord. Tapos nagka-cry out ka, gutong ka. Tapos si Lord natataranta siya. Nagpunta ka sa'yo na merong talaga. At the very response sa pag... Amen! Ang tanong, yung iba kasi, pag nag-worship na, hindi niya ma-cry out, hindi niya ma-express kay Lord. Bakit? Kasi iniisip niya yung mga tao sa paligid niya, baka may mayor. Diba? Ang rabi ni Lord, kung hindi ka tutulad ng katulad ng sabata, diba? if you will not, hindi mo kagayahin yung kung ano yung nasa bata, hindi ka makakaranas ng pagkakari ng Diyos. Amen! Sabi mo sa iyo katabi, maging bata ka. Huwag batang isip. Kasi huwag iba yung batang isip doon sa, sa may pusong bata. Di ba? Kasi yung bata, pag sinabi mo doon sa, sa anak mo, di ba may maliit kang anak, mga 2 to 3 years old, 2 years old, o 1 year old, lagay mo sa mesa, nasabihin mo, Jump! Alam mo kami ng bata yun dahil confident siya sa'yo. Tatalon yun. Tatalon yun. Confidential sa'yo eh. niya ang tatay niya, kilala niya ang mami niya. Pero ang gumagawa lang nun, mga tatay, JAB! Hindi ba yung kasi magsabi ng gano'n? Ang maginagawa ng mga tatay. Hinahari yung ah! Alam mo ba? Pare, tatalonin ako ng tatay ko! Walang nanay gumagawa niya. Yeah. Yeah. Yung nanay, pagka nagbuhat niya ng bata, pag ganyan. Yeah. Nanay, ganyan ang ba, buhat ng nanay. Di ba? That is prophetic. Prophetic. Intimacy. Prophetic. Pag ang tatay, nagbuhat na, hindi pag ganyan niya. Pabalik ka rin yan. Apostolic sending out. Hindi lang alam yun, pero yung katotohanan na yun, yung revelation doon. Saging palabas. Eh, ah, ang Eh, send out, send out. Ya? Tinanay, dito ko lang. Very pastorial eh. Dito ko lang, ang alin. Pero yung tatay, bless ka na. Bihira sa nanay nagpapalaya sa bata Yung tatay magpapalaya Ika na! Hallelujah So we can see yung Yung dimension ng Ng pagsamba kasi Lalo na pagka yung bata umiyak, no? subukan mo yung nanay, pasigawin mo siya sa maraming bata. 
Pag meron ng maraming sumisigaw, ang dalawang tatlong sumisigaw sabay-sabay, ay hindi ko anak yan. Alam niya kung sino anak niya? Puses ko. Hindi niya anak yun. Nagre-respond lang siya doon sa anak niya. Sabi mo sa ikat tabi, anak ka ba ng Diyos? So kung anak ka ng Diyos, magre-respond si Lord sa'yo. Ngayon kung nag-aanak, anahan ka lang. At hindi ka tunay na anak. Diba sabi ng Panginoon, God sent the Spirit of His Son so that the Spirit of His Son crying out as a witness, crying in our heart, saying, Abba, Father. Amen. Kasi kung wala ka ng Espiritu ni Kristo, hindi ka pag-aari ng Diyos. At wala ang kinalaman ng Diyos sa'yo. Pero kung ikaw ay merong koneksyon sa ating mong Panginoon, at naunawaan mo ang pakikipagtipan mo at pakikipag-isa mo sa Kanya, God will always rush in your life. Siya po ay nagmamadali upang ikaw ay abutin at ibigay ang iyong pagkakailangan. Amen. That's why when we come to seek God, we receive the strength that we need. Pangatlo. Pangalawa. Every time we gather together in His presence, may kinigising ang Panginoon. There is an awakening inside of you to awaken our spiritual life. Everyone say, awaken the spiritual life. Pag natulog ang spiritual life mo, the earth, the world will begin to dominate you. You will become more concerned of the world more than your spiritual life. Dadami problema mo. Bakit? Kasi makukulong ka sa earth, sa mundo. Ang lahat ng concern mo, puro mundo. Si Lord, pagka tumitingin siya sa atin, nakaganon siya, hindi siya apektado ng mundo. Mas mataas siya. Naganyan siya. Hindi siya apektado. Nasa ilalim niya lang. The earth is my food store. Pero tayo, pagka tayo ay nandito sa mundo, tumitingin na tayo at wala tayo doon, hindi tayo awakened, hindi tayo gising sa ating mga posisyon sa spiritual realm, what will happen is that mag-iisip tayo katulad ng mundo. Magre-react tayo katulad ng mga tao na walang relasyon sa mundo. Makikipag-compete tayo sa kanila na para tayong mauubusan. Sabi mo sa inyo katabi, mahirap kang mauubusan. Bakit? Bakit hirap kang mauubusan? Sapagkat ang tatay mo ay unlimited. Hindi siya naubusan. Diba? So, may kita po natin, Kapag tayo po ay nando doon, we, we break through. We really rise up into that. What happened? Our spirit will become sharp again. Yung, yung sensitivity mo sa Panginoon, yung, yung pagiging matalim ng iyong spirito sa pagkikinig ng tinig ng Diyos. Sino po rin kumisan? Naranasan niya. Dati naman siyang nakakarinig ng tinig ng Diyos pag nagbabasa siya ng Bible. Ngayon, pag nagbabasa siya ng Bible, para bang hindi na nangungusap si Lord sa kanya. Dati pag nagbabasa siya ng Bible, napapaiyak pa siya. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Baka pumurol. Baka pumurol. Hindi na matalib. Ha? Hello? Yung iba matalim sa FB. Dapat yung Facebook maging Facebook. Diba? Kailangan patalimin natin. Lalo na sabi ng Panginoon sa last days, malapit na siyang dumating. Maging sensitive ka. Maging alerto ka. Maging sensitive ka sa kanyang masyado ang busy sa mundo na para bang ang buhay mo ay tagamundo sabi mo siya yung katabi hindi ka na tagamundo <laughs> alam mo hindi naging reality sa inyong tanong na yan makikipag-compete ka sa mundo magahabul ka katulad nila magmamadali ka katulad nila wala kang peace wala kang kakontentuhan wala kang tapang na harapin ang bawat hamon ng buhay You see? 
Ang mundo, tuturuan ka para ikaw ay magtagumpay, kailangan mo mag-aral. Eh paano kung wala kang pag-aral? Hanggang doon lang yung makakaya ng magulang mo. Para karami mo ang buhay, kailangan mo makatapos ang pag-aaral? Sa standard ng mundo, yes. Pero sa standard ng Panginoon, hindi parating ganun. Hindi ko mo hindi ka nakapag-aral, eh hindi ka magtatagumpay. Alam nyo, si Joseph hindi nag-aral yan. Ano meron siya? Panaginip. At yung panaginip na yun ay tinupad ng Diyos. One day, he became a prime minister sa Egypt. Governor. Hello? Eh, hindi ko sinasabi, huwag ka na mag-aral. Ang sinasabi ko, kung ikaw ay naipanganak sa kingdom, magkaiba ang buhay mo sa kingdom, magkaiba ang buhay mo sa earth. Hindi ka na tagamundo. Kailangan mo pa bang i-memorize yan? Hindi ka na tagamundo. Mukhang hindi yata na nakaitin. Ulitin mo sa iyo katabi, sa kanan mo naman sabihin, hindi ka na tagamundo. So saan mo kukunin yung, saan mo kukunin yung, 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 yung understanding, yung, yung source of confidence, hindi sa early education mo, hindi sa financial asset mo, hindi mo doon kinukuha ang confidence mo. Your confidence comes from the Lord. Dahil ikaw ay taga kaharian. Pangatlo. Every time we gather together in worship, that is to increase the divine move of God in our municipality, in our community, in our city. Maaapektuhan yung lugar na kinalalagyan mo. Amen? Naalala yung ginawa ng Panginoon kay Philip, ginamit ng Panginoon si Philip, and Philip turned Samaria upside down. Isang Philip lang, yung buong city, nakaranas ng joy. Hello? Isang Philip lang yun. <clears throat> Napektuhan ang lugar. Pangapat, to demand God's increase upon our life. Nag-i-increase yung demand ng grace sa ating pong buhay upang ang mga tao ay lumayan. Alam niyo, yung mga tao, yung mga apostol ng Panginoon, nung nag-increase ang grace kay, P- kay Peter, dahil nag-iba na yung kanyang routine, hindi na po siya natutulog sa pansitan, hindi na siya natutulog sa prayer meeting. Ang kanyang ginawa na develop ang isang spiritual routine ng prayer at ng worship sa kanila pong buhay, dumating po sa point ng kanyang buhay na yung po mga mesa kay paglalabas na si Peter, nakahilera na sa, sa, sa kanye yung po mga may sakit. Ang gagawin na lamang po ni Peter, hindi na po siya maglilayhan so magpe-pray sa mga may sakit. Maglalakad lang dyan. Lahat ng tamaan ng kanyang anino, gagawin. The increase of grace. Inawalan. Sino rin itong gusto mangyari? Yes. Yung siya maglalakad ka lang, lahat ng, lahat ng mabangga mo, lahat ng, lahat ng, lahat ng makasalubo mo, tumutumba sa anointing. Hello? Pwede ba natin maabot yun? Yes, pwede. Kung gabi-gabi tayo na mag-worship, gabi-gabi tayong gutom. Hindi lang hanggang linggo. Diba? Gawin kaya natin, mag-design kaya tayo, araw-araw, gabi-gabi, nandito tayo. Hanggang sa dumating yun. Ano kayo mangyayari natin? Kasabog tayo. Magiging normal yung Magiging normal lang yung mag-evangelize yung mga tao, biglang papasok dito. Bakit? Namamadlet sila ng presence ni Lord. Katulad nangyari doon sa Acts chapter 2, bigla nilang yung 3,000 yun, biglang nabor sa loob ng isang araw. Sabi ng mga tao, ano gagawin natin para ma Believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. Sabi sa Acts 16.31. Bakit? Ang ginawa lang naman nila, nila Paul doon, nag-worship lang naman. Biglang nag-iba yung, yung surrounding. Hello? Yung ipang-apat. Nag-i-increase yung grace ng Panginoon sa'yo. Kung gusto mo mag-increase ang daloy, ang kapangyarihan, at galaw ng pagkahari ng Diyos sa'yo, kailangan huwag mong kalimutan na bumabad sa presensya ng Lord. 
Kailangan manapili kang guto. At ito po yung panlima. As we go. Number five. Okay? So number five. To pass a law in the spiritual realm that will affect the physical world. Ibig sabihin yung to pass a law. Sa pagkatagtawag po sa atin ay eklesia. Everyone say eklesia. Eklesia. Dito kinuha yung eklesia, the church. Upon this rock, I will build my eklesia. I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against my ecclesia. What is ecclesia? It is the, the people, a body that convene. Katawan na nagko-convention. Nagko-convene sila, nag assemble sila. Katulad mga assemblyman sa congressman. nag assemble sila, nag sila to pass a law. To pass a spiritual law. They will be they will be there gathering and they will begin to tap into the presence of God. They will begin to access the thoughts of God. They will begin to know the mind of Christ in their situation and then they will release it in their mouth. They will pass a law. Sila po ay magre-release ng batas in the realm of the spirit. So paano? Paano ka makakasama na kasama ka sa declaration na yon? Kapag ka ikaw ay nakikinig ng word of God, katulad ng pagdaloy ko, every time na dumadaloy ako, with the voice of God, you are not there sitting, listening, no. You are there sitting with active participation of your spirit na kapag ka ikaw ay nandiyan dyan, nakaupo ka, hindi ka lang nakatahilig dyan, ikaw ay nagtataas ng kamay, nagtataas ka ng kamay sa tinig ng Diyos, nagtataas ka ng kamay, ibig sabihin bumoboto ka, ang ibig sabihin ikaw ay nagka-count, kinakount ng Panginoon ang vote mo when you say, Amen! Amen! Kaya kapag ka nag-amen ka na, it becomes a solid law. Nagiging batas ito. Merong nabubuo. Kaya nung nag-convene si Gabriel, Angel Gabriel and Mary Sila dalawa lang ang nag-usap May nabuo At sabi ni Mary Be it unto me According to your word Ang, ang ibig sabihin nun Amen, Gabriel, Amen I say Amen to what you are saying Kaya Amen niya The word of God became flesh At nabubuo Unti-unti yung word na yun Sa sinakupo na ni Mary Kaya kapag ka nag-amen ka dyan, hindi ka lang nakaupo dyan. You are seated there. And you are active in the spirit with the sense of the spirit. At ikaw ay merong intensyon na mag-participate sa pagpasa ng batas. Alo. Kaya magkaroon ka ng ganitong klaseng attitude. Pag upo mo dyan, you're active saying, Yes, Lord. Amen, Lord. I agree to the law that is being released with your men. That something is happening in the realm of the Spirit. Tama po ninyo? May mabubuo sa loob mo kapag ka ikaw ay nakinig with an intention. Sabi mo sa'yo katabi, Intentional. intentional. Sabi mo sa inyo, sabi, aktibo kang nakikinig. Aktibo kang nakikinig. So, ibig sabihin, kapag ka nandun po tayo in the place of unity, nagkaroon tayo ng, ng, ng landslide at nagsabi tayo, Amen! Something is going to take place. Merong mangyayari. That's why we pass the law. So, may kita natin yung spiritual, spiritual truth na ito. Ang sabi rito ng Panginoon, I will give you what? Ano na yung bibigay? Okay, ano purpose ng gift? Para buksan ang nakasarado. Ano ibig sabihin ng key? Kapag ka ikaw ay papasok sa computer, gusto mong i-operate yung laptop na yun, di ka makapasok-pasok. Dahil meron kailangan key. Key also means what? Access. Code. So, Jesus is saying, I will explain to you a code. I will give you access. I will give you keys. Access, how to operate the kingdom of heaven to affect the earth. 
Paano mag-ooperate ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mundong ito? Tignan po ninyo yung hari ng kingdom. Meron ka bang nakita sa kanya na siya'y nataranta nung siya'y nabuhay for 33 years dito sa lugar? Yung nawalan ng, nawalan ng wine, sila nataranta sila. Pero si Jesus hindi nataranta. Why? He can turn the water into wine. That is the operation of the kingdom. Yung iba, sa bahay ni Jairus, umiiyak na sila. Pero si Jesus, sabi niya, huwag kayong umiyak. Napagtulog lang yan. Nagtawanan sila. Sa mundo, makikipaghabulan ka, makikipag, makikipagkumpin ka para ka lang makakain. Pero kay Jesus, yung dalawang tinapay, pwede niyang i-multiply. That's the operation of the kingdom. Sa gitna ng bagyo, natakot ang mga apostol, pero si Jesus, inutusan yung bagyo na manahimik. That is the operation of the kingdom. Kaya sabi ni Lord, gusto niyo ba yung ginagawa ko papunta sa inyo? Sinong ayon nun? Then I will give you access. I will give you keys to the kingdom. I will give you. I will give you keys. Then sabi niya, whatever you bind. Ano sabi ng bind? Talian? Ano pa sa ibang sa, ibig sabihin ng Greek? Declare. Ha? Huh? Ano sabihin kapag kahit yung bawa ikaw pumirma sa isang kontrata, tapos ilagay mo yan sa attorney, tinatakan yan, ninotarize yan, that transaction is already binding. Amen. Yun ang ibig sabihin ng bind. Whatsoever you declare to be improper, unlawful on earth. Sa earth, ha? Sabi mo sa ikat sabi. Sa earth na mangy- sa earth may mangyayari. <laughs> Sabihin, sa pamilya mo, sa buhay mo, in everyday life, the kingdom of God can operate. Amen. And sabi niya, whatever you declare to be improper and unlawful on earth must be what is already bound in heaven. Ibig sabihin, merong nangyaring transaksyon sa namin. Nandiyan mo ba ngayon? Yeah. Ganito ha. Paano nagkaroon ng pagpapalitan ng birthright? Kay Jacob tsaka kay Iso. Si Iso, at that time, gutom. Si Jacob nagluluto na amoy No? Sino nakaamoy? Si Iso. Naamoy niya yung niluluto ni, Isa, ni Jacob. Hello? Bili mo, gutom na, tapos naamoy mo pa. Ang bango ng niluluto, lalo na gutom. Ah, ito ngayon, sabi ni Iso, pwede mo ba akong bigyan yan? Alam niyo ba yung kwento? Ano sinabi ni Jacob? Hindi, bago kita bigyan nito, Ipasa mo muna sa akin yung birthright ko. Ano sabi ni... Ano nga sabi ni... Ano nga sabi ni Isaw? Eh, ano magagawa ng birthright kung gutom na tao? Anong ginawa? Dinispice... Ano nga yan? Ulan? Okay. Dinispice ni... Isaw. Yung isang napakahalagang bagay na hindi niya nalalaman. Ngayon! Okay, pakiayos na muna yan. Para at least. Hallelujah. Sa palagay niyo, anong nangyari? Sa realm ng spirit, meron nangyari na hindi nalaman ni Isok. Ang nangyari sa realm ng spirit, yung birthright ni Iso, napunta si Jacob. Sabi mo niya katabi, sa heavenly realm. Paano yung nagkaroon ng pagbabago? 
Nagkaroon ng pagbabago nung nagbi-declare si Isa. Death and life are in the power of your tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Kaya ibig sabihin, bago ka magbitiyo ng isang salita na makakaapekto sa iyong buhay, you got to guard your mouth and your heart. Sapagkat, ang Panginoon ay nakikinig. Siguro yung iba sa inyo rito sa Worship the King na bago pa lang. Kapag ka tumatagal na po ngayon at naintindihan po ninyo, every year, ito lang itong taon na ito na hindi po tayo nagpapirma ng covenant. Lahat niyo kung bakit? <clears throat> Naabot ng pandemic. Para maintindihan niyo po yung tipan. Sabi mo sa inyong katabi, tipan. tipan. Alam niyo yung salitang I do? Nakakalan. Wala nang bawian niya. The moment na pigitawan mo yun. Pag sinabi mong I do, hanggang kamatayan yung I do na yun, hindi po pwedeng pagkaroon mo ng panalay na anak, yung I do mo gusto mong bawian. Okay. Okay that will become binding. Hello? Sinto na ipanganak na sa kahariyatan sa kamay. Ang sabi ng 2 Corinthians 5.17, ano sila ni Lord? Ang sino ang nakipag-isa. Ano ibig sabihin ng nakipag-isa? Nakipag-tipan kay Kristo. Dahil nakipag-tipan ka, naikasal ka, ano sinabi? ay isa nang bago. Hindi ka ni-renovate. Hindi ka kinapalan lang. You are a new creation. No sinabing new creation, lahat ng nakaraan mo ay burado. Behold, the old has gone and the new has come. Kaya nga meron kang bagong buhay. At that moment na tinanggap mo si Lord, ang pangalan mo na registered sa aklat ng buhay sa langit. Amen. Iba hindi masaya. <laughs> Alam niyo sabi ni Lord, dapat mo isipin yon Kapag ka nakakaranas ka ng maraming problema, isipin mo lang yon yung pangalan ko na sa aklat ng buhay. Tansayangan na ulit. Amen. Kasi sabi ni Lord sa mga aposol niya, Huwag kayong maging masaya dahil yung demonyo suko sa inyo sa aking pangalan. Kasi nagkakalaw sila ng demonyo. Tuwantua sila, nag-report sila. Lord, ganda! Ang power po ng pangalan mo! Yung demonyo sumusunod sa amin dahil sa pangalan mo! Tuwantua sila! Ang sabi ni Lord, pinokus ni Lord yung kasayahan nila. Huwag kayong maging masaya dahil suko ang demonyo sa pangalan ko. Maging masaya kayo sapagkat ang pangalan nyo ay registered sa langit. Alam mo kanina? Alam niyo kung bakit sumusunod yung mga demonyo sa mga aposol? Kasi nakatimbre ang pangalan nila sa langit. Ibig sabihin, naka-announce. Meron silang authority, naka-announce yung pangalan nila, kaisa sila ni Kristo. Kaya, inu-honor sila ng demonyo rito sa lupa. Bakit? Kasi yung pangalan nila, nakatimbre doon. Pero pag ang pangalan mo, hindi nakatimbre doon, kahit mag-cast out ka pa ng demonyo, hindi, pa, hindi, hindi susunod yun. Yun yung nangyari sa Acts 16, one of the seven sons of Siba. Ginaya si Paul, sabi yan, lumayas ka na, demonyo ka, sa pangalan ni Jesus, na ipinapangaral ni Pablo. At salita yung demonyo. Sabi nung demonyo, kilala ko si Pablo, kilala ko si Cristo. Ikaw, sino ka? Hindi <laughs> recognize. Bakit? Kasi nakikigaya lang, in Jesus' name, in Jesus' name. Lang. So kapag ang pangalan mo, Hindi nakatimbre sa langit, walang kwenta yung in Jesus name. Hindi ka irerecognize as agent of authority of the kingdom of God. Kaya unawain ninyo itong sinasabi ko sa inyo. 
Huwag niyong maliitin itong napapakinggan po ninyo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang buhay ng kaharian, ang kapangyarihan ng kaharian, ang authority mo sa kaharian, ang function mo sa kaharian, ang kapangyarihan mo sa kaharian using the name of the Lord. Hindi kita tinitignan na para bang kapitbahay ka namin, hindi kita tinitignan na ganito, hindi kita tinitignan na nagtatrabaho lang sa halog lang. Every time I see you, I don't see you from the human perspective. I see you as Christ, see you as an agent, as a sons and daughters of the kingdom with power, with authority. Ambassador to represent heaven on earth. Kaya hindi na magsanay na kayo. Irin nyo na yung utak nyo na hindi tayo taga rito. Parang magkamkam na magkamkam na mga material things. Yung mga magkakamkam lang na nag-accumulate lang na material things, yung mga taga rito. Because they want to secure their life. But when you are registered as citizens of heaven, your life is secured already. Praise God. Intindihan po ninyo? Napaka-importante. Sabi rito. And whatever you lose, ano yung isang meaning lose? Pawalan. Lose. Declare. Lawful on earth must be what is already loose in heaven. Everybody say already. Everybody shout already. Everybody shout already. Ano yung isang meaning nun? Bago raw magkaroon ng epekto Bago raw magkaroon ng changes sa physical realm, something happened already in heaven. Already. Ibig sabihin nun, tapos na. May natapos sa spiritual realm. Merong nangyari sa spiritual realm. Merong breakthrough na nangyari sa spiritual realm. Napakinggan ang panalangin mo. That's why it's already happened already in heaven. Then, something will happen on earth. Kapag ito naintindihan mo ito, you begin to exercise your authority. Hindi mo ahayang iharas ka ng takot, pangamba, pag-aalala sa mundong ito. Dahil alam mo kung paano mag-supply si Lord. Dahil ang sabi ng Panginoon, you got to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all of these temporary things in this life will be added unto you. Hindi mo ito paghihirapan. Sino maghihirap dito? Si Lord. Siya ang tatrabaho. Sapagkat ikaw ay kanyang nasasakupan. Your daughter and sons of the kingdom. Naunahan po ninyo ito. I pray na the Holy Spirit will give you a rema ng mga bagay na nauunawaan po natin. Now, Matthew 18, verse 19. Again, <clears throat> another translation sa Amplified. Again, I tell you, if two of you on earth, dalawa, dalawa o tatlo magkukonvene, dalawa o tatlo mag-a-assembly, dalawa lang ha, sabi niya, dalawa o tatlo na mag-a-agree, yung solid na unity, solid na agreement. Ha? Ano sinabi noon? Ang ibig sabihin noon sa Greek word is, To harmonize together. Ano yung ganyan yung harmonize? Alam niyo yung anim na git, anim na string ng gitara? Pagka tinugtog mo yan ng key of B, ang ganda ng tunog, nag-harmonize sila. Pero kapag ang isa dyan hindi nag-agree, maapektuhan yung lima. Right. Subukan mong iwala sa tono yung isang gitara. May may marami rin sa gitara niya. Ha? Tignan niyo ha? Ha? Tignan niyo ha? Tutuk-tuk ako. How great. Isang tuk-tuk ko lang, pero sila, yung tunog nila, naka-harmony. Is our God. Diba? Sing with me, how great. Is our God. Kita mo, may harmony sila, diba? Eh, yung isa, sabi niya, hindi ako nag-amen dyan, pastor, hindi ako nag-amen. Ito na wala na tono. Pakinggan ninyo. How great. Diba? Pakinggan ninyo, diba? Tapos hindi pa nag-harmon. Sabi, oh ha, hindi totoo yan, pastor. So, pawala siya na. Sing with me, how great, how great. Alam, totoo na. Thy God. Tanay, di ba? Oh, we see how great. Tapos yung isa. Oh nga. How great. Pwede yun niyo. Ano? Thy God. Ah, ah, wala na sa po. 
Wala na, di ba? Kasi, ganun ang mga nangyayari sa mga tao na pumupunta lang sa church at ayaw pumasok sa harmony ng presensya ng Diyos. So that all of us will become one voice in harmony to Israel. Okay, nagtindihan mo? Ano gagawin mo ngayon doon sa nawala sa tono? Sabi mo sa'yo katabi, lumagi ka sa tono. <laughs> wala na sa tono. Ganun ang mangyayari. May inis yung makikinig. Pero mo, sinod nagaantay ng harmony, ng assembly, ng kanyang katawan, ng tinatawag na church, na kung saan yung opisina, yung embahada ng langit, ay nag-iintay dito sa, sa, sa Panginoon, sa anong Panginoon, nagaantay sa earth na magdeklara. Kaso walang harmony. Walang unity, sabi niya. Harmonize together. Make a symphony. Together. Ano niyo yung, yung, yung symphony orchestra? Ha? Yung nagkakandak na gano'n? Di ba? Tapos, pagka, nakaano na siya, siya, nakaharap siya saan? Doon sa mga instrumentalist. Pero siya, nakatalikod sa tao. Di ba? Hello? <laughs> Anyan ba kayo? Yeah. So, sino ang conductor ng kaharihan ng Diyos? The Holy Spirit. Lahat tayo ay instrumento. Kaya kapag pinilipoy ka ng Holy Spirit, kailangan pumuktok ka. Kailangan ilabas mo. Kaya pag nag-worship tayo, hindi na kaganyan ka lang. Pag hinabi ng worship leader, sing in the spirit. Ano yun? Ano yung sing in the spirit? Hindi alam. Pwede mo alam ng heavenly language. No? Kaso bukas, alis na ako eh. Siguro pagbalik ko, magkaroon tayong baptism ng Holy Spirit sa mga bali. Diba? Ano yun? Ano ba yung gifts? Ano ba yung ano yun? Ano yung tongues? Ano ba yan? Diba? Huwag ho yung Nandun ka, tapos ang ugali mo lang, uupo ka lang dyan, tapos makikinig ka lang, hindi ka marunong mag-participate in the Spirit, wala kang intensyon na mag, ma, 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 mabilang ang boto mo, yung amen mo sa kaharian ng Diyos, then wala tayong maipapasang batas. Hello? Now look. Sabi niya rito, about whatever, anything, and everything they may ask. Alam niyo ibig sabihin ng ask sa salitang Grego? Kung titignan niyo yung salitang ask, ang ibig sabihin po niyan is demand what is rightfully yours presenting all I am. Alam niyo sabihin nun? I-demand mo raw ang lahat ng iyong karapatan na nagre-represent ng kanyang pangalan na lahat ng I am. Ano yun? I am the light of the world. I am the bread. <clears throat> I am the healer. Marami siyang I am. I am the peace. I am the alpha. I am the omega. Hello? I am Jehovah Jireh. Hello? Lahat daw ng I am na nagre-represent sa kanyang pangalan. Anything, everything, they may ask. The word ask na yan is using the name of the Lord with the power of a thorny. You will, you will begin to transact in someone else name. Na para bang si Lord na ang kumikilos gamit ang kanyang pangalan. Binibigyan kanya ng power of a thorny to transact his business on his behalf. Hallelujah. Kaya ito nakaranas na magkaroon ng power of authority. <clears throat> Wala pa? <laughs> napaka, napaka importante nun. Kasi pag hindi mo nakita yung ganong klaseng katotohanan, para bang yung pangalan ni Jesus Christ, para bang duktong lang sa prayer mo? Hindi. Yun ang main. Yung power of authority. Pangalan niya. 
in my name. Sabi niya, it will what? It will come to pass and be done for them by my Father in heaven. Forever two or three gathered, drawn together as my followers into my name. There I am in the midst of them. So pagka nagkukonvene pa na tayo, pag nag-uusap tayo ng ganito, ang Panginoon, nando doon, okay, nando doon siya sa gitna, nakikinig siya ng ating pagpasa ng batas. Kapag ka nakikita niya ang lahat, nagpa-participate at nagsasabi ng Amen, meron pong tinatapos, meron pong ginaganap ang Ama sa langit. Sabi niya, my Father will do it. Sa ibang translation, ito po ang nakalagay. Sabi niya rito, When two of you get together anything at all on earth and make a prayer of it, my Father in heaven goes into action. You are setting God into motion. Pinaggagalaw mo ang Panginoon. Pinaggagalaw mo ang kamay niya. Praise God. Yung iba parang nag-iihimil ng sa ulit. Ulitin ko. Kapag nag-pray ka, pinaggagalaw mo ang kamay ng Panginoon. Ano pa kinamdam kapag nag-iihimil ka? Merong natatapos na transaksyon. So, kumikilos ang Diyos, ang, ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos ay ang ating pagkakaisa, na pinagkaisahan natin dito. Agreement. Hallelujah. You just imagine, kapag ka determinado kayo na pakilusin ang kamay ng Panginoon, something will happen kahit tatlo lang kayo nagpe-pray. Pero consistent, pray lang pe-pray, umabot kayo ng buwan. I'm telling you, something is going to take me. Hindi yeah. mangyayari. Hallelujah. Ephesians 2.6, merong mangyayari. Kailangan nyo alamin ang inyong posisyon. Sabi mo sa inyong katabi, alam mo ba ang posisyon mo? Anong posisyon? Position of authority. Dahil pag hindi mo alam ang posisyon mo, pwede kang guyoin ng kaaway. Hmm? Alam mo ba, pwede kang matakot, makakita ka lang ng pulis sa, sa labas, nagbumotor ka, nakakita ka ng pulis, palapit sa'yo, pwede kang matakot. Kung hindi mo alam ang iyong karapatan, lagi ka lang takot, may pulis lang, takot ka na. Eh, nung kung may pulis, parang ang ginagawa mo naman. Diba? Kailangan alam mo ang posisyon mo. Diba, o pinara ka. O pinara ka lang. Tanungin mo. Bakit mo ako pinapara, sir? Anong bayulayo mo? Wala. Pinapara lang kita. Wala ka na. Hindi, alis na ako. Mamadali ako eh. Ba't mo ako? Ba't mo ako pahinto eh? Ba't may isang si satanas papara sa'yo? Ara, para. Ara. Diba? Pinapara ka din yun sa ni Satanas. Huwag ka pumunta ng church. Buulan. Huwag ka pumunta ng church. Bakit? Buulan nga. <laughs> Mayroon si Satanas ang dami ibibigay sa yung reason. Papara ka niya. Oo, oo. Para, para. Huwag ka na mag-pray. Bakit? Pero alam niyo yun. Yung kasalubong ni, ni, ni Jesus Christ ng mga nagbabalita galing doon kay Jairus. Ano sinabi ni Jairus? Ano sinabi nung Nagbalita, oo, oh, oh. para, para, Jesus, para, para, para kayong dalawa, Jairus, Jesus, para, bakit? Huwag mo nang guluhin si Jesus, bakit? Di anak mo, patay na. Sino hindi matatarang tanong? Di ba? Sino ang kinakasabi ng totoo? Ano sinabi ni Jairus? Wala ka nasabi si Jairus noon? Nabitawan niya si Jesus? Nabitawan niya si Jesus, di ba? Tapos sumarang takot niya. Pero si Jesus, punong-puno ng authority. Yeah. Yeah. Sabi ni Jesus, ay, 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 Jairus, ka makinig dyan. Sakin ka makinig. Kung, kung ikaw, huminto ka ng manampalataya, sinasabi ko sa'yo, ituloy mo ang laban. Yeah. Right yung sinabi ron? Yung si, si Jairus, na bitawan niya si Jesus, bitawan niya, at that time, si Jesus naman ang humawak sa kamay ni Jairus. Tuloy natin ang laban. Yeah. 
Nakikita ninyo yung, nakikita ninyo yung story, di ba? Pagpasok nila doon, iba yung atmosphere. Naging iyakan. Sabi nung kaway, sabi nung isa ka na, paramdam mo yung atmosphere. Parinig mo yung iyakan. Jesus, para kayo, dyan na kayo sana. Si Jairo, sinitignan nila. Si Jesus, hindi, niya, hindi siya mape, hindi, hindi maka, walang saysay yung weapon ng kaway at that time. Kahit na nag-iiyakan na sila, kinukontro na ni Jesus yun, sabi niya, hindi siya patay, tulog lang yan. <laughs> yung iba na, nasa sa diba? Hindi siya apektado ng mga boses na yun. Bakit ka lang papapekto sa boses na ito? Bakit ka lang papapekto sa boses na mga problema dito sa mundo ito? Diba? Kasi he is a man of authority. Alam niya yung kanyang posisyon. Alam niya kung anong nangyari. Tulog lang yan. Teka, Jairus. Di pa rin makapagsalita si Jairus eh. Nasyak siya nung ingay. Nung iyakan. O, patay na talaga ano. Patay na talaga ano. Si Jesus, iniba niya yung atmosphere. Kasi meron daw mga bayarang umiiyak. Meron mga bayarang umiiyak daw. Kasi nung nagsabi si Lord na hindi siya patay, natutulog lang. Biglang nagtawa na. Ha, 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 ha. Simple. Kasi alam nila, patay na. Tapos may nang natawa sila na sinabi ni Jesus, tutulog lang daw. So, mga bayaran nyo. Kunwari, kunwari, may iya. Alam niyo si Satanas, marami siyang binabayaran eh. Hmm. Hindi mo naloko si Jesus. Di ba? Yeah, that time, sabi niya, nawakan. Pinalabas yung mga tao. Sino yung pinalabas? Yung mga hindi nag-agree. <laughs> yeah. Kaya kailangan, huwag kang makikakonect doon sa mga hindi nag-agree. Makikonect ka sa nag-agree. Yeah. Di ba? So, konti lang yung nag-agree. Nanay lang, tatay lang, di. Tatay. Tsaka di Peter James and John. Naging kasama yung tatlong yung Peter James and John. Pasok sila. Ano sinabi ni Lord? Talita ko, little girl, guys sa buhay. So, nanalo sila. Bakit? Kasi alam ni Lord ang kanyang authority. Amen. Alam mo ba authority mo? So, ito na. Ito yung authority. Nung siya'y namatay at nabuhay na maguli, nung siya'y nag-resurrect, ito ang sabi ni Epiphan. Chapter 2, verse 6. Si Pablo ang may kapahayaga, sabi niya. And Jesus raised us up together with Christ, with Him. And made us sit down together giving us a joint sitting with Him in the heavenly sphere. Yeah. Imagine nyo ba yun? Kung umupo siya as president, pagkatapos siya binigyan ng kanya ng kapiranggot na upuan doon, magkasama kayong nakaupo sa highest authority in heaven. Yeah. Kaya sinasabi niya, hindi sigyan kita ng susi. At hindi mo kapitin. I'm giving you access to this power. I'm giving you access to this position of authority. Kasi yung iba, nagugulungan, ha? Ako, may ato ko sinyo ngayon. Mas mataas pa sa presidente. Why? Because he is seated in the heavenly realm above all principalities, above all rulers, above everything, not only in this earth, but also in the age to come. Ganun katindi. Ibig sabihin, ganun katindi ang influence mo sa heavenly realm. Kung alam mo galawin yung heavenly realms na yun, at ginagamit mo ang susi, hindi po pwedeng walang mangyaring pagbabago sa earthly realm. Hallelujah. You know when we pray for Karis, ang words na ginamit ng mga doktor, negative, consent na lang kaya. Pangit pakinggan, negative word. Maganda pang pakinggan yung 50-50, may laban eh. Ano mo negative na? Negative one percent. Sa kanilang pag-aaral, they expect death. Kaya ganun sila. Kaya ang word sa kanya sa ICU, anything happened to her, 
Ang utos sa kanila ng doktora niya is DNR. Do not resuscitate. Huwag nang buhayin. Once na namatay siya, huwag nang buhayin. Huwag nang tribay. Useless. Because all of the organs in the body is already affected. What the church did is we made a chain prayer. We start praying. We start believing God. We start declaring. Ay, parang baliw doon na nagdi-declare, kinakausap ko yung kinakausap ko yung napakalaking puno ng nara. At sinasabi ko, Karis, magiging katulad kanyang nara na yan, napakalakas, stable, very, very stable. Yeah. Yeah. sa huli. Nandun sa likod lang ng ICU, magiging ganyan lang. You will rise up, maglalala. In Jesus' name, nagdi-declare ako. Nag-agree ako sa panalangin ng mga anak ng Diyos abroad sa Luzon, Visayas, Mindanao. A chain prayer. You know what happened? Sabi ng doktora ng mga, kinausap ako. Sabi niya, Daddy, kung ano man ang ginagawa mo at ginagawa ninyo sa church, ituloy lang ninyo. Bakit po? Kasi po, si Karis nagre-respond na sa gamot. Something happened in the realm of the Spirit! You see, when you begin to see this picture, you know your authority that God has given you. Authority that's been paid by the blood. Hindi mo po pwedeng titignan lang ang pananangin na para bang palamutilang. Hindi mo titignan ang pangalan ng Panginoon ng palamutilang sa iyong pananangin. Something will happen in the earth. Hallelujah. Tapos nun, yung sumunod na labanan. Alam namin, may ginawa ng Panginoon kay Garis. Sumunod na labanan, 1.5 million ang bayaran. Yun yung sumunod na laman na. Prayer pa rin! Maraming proseso. May nangyari na naman. Nakalabas kami. Walang utang sa ospital. Pero noon, yung mga doktor eh, naubos na yung pondo namin. Ayaw na kami bigyan ng gamot. Naku! Ang sarap pumugod ng ulo. At that time, hindi ka maintindihan. Hindi ka maintindihan ng mga tao na ang focus lang nila sa trabaho lang sa ospital. Hindi, hindi sila makatap in sa nararamdaman mong emosyon, takot. Hindi sila makatap in doon. Gusto mong mag-backslide. Gusto mong sunugin ang buong mundo. Eh, yung mga nag-aamok, yung mga nag-aamok, yung mga nawawala na nawawala na yung mga koneksyon ng kanilang pag-iisip. Di ba? Alala yung, yung siege sa Luneta siege, si Mendoza. Di ba? One million lang ni Nana, tapos mabalik lang siya sa kanyang serbisyo na pinagkait sa kanya. Mas pinili pa ni Pinoy na huwag ibigay yun. Sana ibigay niya lang. Alam niyo ba, no, namatay yung mga Chinese na yun, ang binayaran ng Pilipinas ay umabot yata sa 50 million plus ng 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 danyos ng mga buhay ng mga tao na. Mahigit. Hey! Kagastos ka lang ng 1 million, balik mo lang siya. Mas pinili ni Pino yung napakalaking gastos niya. Mm. He made us sit down together giving us a joint sitting with Him. In the heavenly sphere! Paano binigay sa inyo yan? By virtue of our being in Christ. Are you in Christ? Yes! Hallelujah. Pag sinabing in Christ, hindi kayo tao. Pag sinabing in Christ, halimbawa, siya si Christ. Di ba? Halimbawa, siya si Christ. Papasok ako sa kanya. O yan, papasok na ako. I am in Christ. So pag umupo si Christ sa trono, umupo siya sa trono, di ba? Ito yung trono. Umupo si Christ sa trono, nakaupo din ako sa trono. Upo ko sa trono. Parehas kami nakaupo. Because I am in Christ. Ano? Are you in Him? The Bible said, In Him we live and move and have our being. Bisa may konektado ang ating emosyon. 
konektado ang ating isipan sa Kanya. Yung isipan niya dapat konektado rin sa atin. We are in Him. We are connected. So, by virtue of what? Being in Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. Number six, as we close. Ano na? Five na tayo, no? Four, five, six. Number six. Every time we gather, the church has the ability to open the heavens and activate the heavenly host. Alam mo ba, na kapag ka ine-exercise mo ang panalangin, ang authority mo, ang worship, ang deklarasyon, hallelujah, binubuksan mo ang langit at na-activate ang mga anghel. Hallelujah. Hindi yata reali lang sa inyo. Gusto nyo pakilunin yung mga anghel nyo. <clears throat> Alam nyo, yung mga anghel natin, aktibo sila kapag nagpe-pray tayo. Sabi mo sa inyo katabi, aktibo ang anghel mo pag nagpe-pray ka. Pero pag hindi ka nagpe-pray, sabi mo sa inyo katabi, pag hindi ka nagpe-pray, nakatambay lang yung anghel mo sa langit. Sipin mo yun. Hindi siya naka, para siyang, para siyang player sa basketball na naka, nakabangko lang yung anghel mo. Hindi siya gumagawa ng puntos. Bakit? Kasi yung naka-assign, natatrabaho ang anghel sa'yo, nasa earth, hindi na nanalangin. Kaya naka, nakaupo na siya. Yung iba naman, sobrang busy, dinadaan-daanan lang siya. Uy, bro, sa liko ko na nakaupo niya na. Kasi partner ko sa baba eh. Bakit? Tuwing Sunday lang siya, tuwing Sunday lang siya aktibo, kaya tuwing Sunday lang ako tumatayo rin. Ano yung mayroon? Kasi merong naka-assign na anghel sa bawat isa sa atin. May naka-assign na mga warrior angel sa bawat pamilya natin. Kaya kung hindi ka magpe-pray, hindi sila kikilos. Alam niyo, makinig kayo. Nung nagpe-pray mo kami para kay Karim, may nakakita ng vision sa ICU. Nato si Karim sa ICU. May dalawang anghel na pinadala sila. Nagbabantay. Yung nakakita, natakot. Sabi niya, Lord, kala ko ba, may ginawa ka na kay Karim? Bakit? Kukunin mo naman si Karim? Hindi. Eh, anong ginagawa ng dalawang anghel nila sa ICU? Pinadala ko yun para magbantay sa kanya. Yeah. Dahil sa prayer. Amen. Ang sabi nung nag-pray, nag, nag, eh, ba't hindi ko magagalaw loob? Nakagalaw lang sila. Gagalaw lang sila kapag ka nagsalita ako. Nagkaroon siya ng revelation. Ano magsasalita ang Diyos? Ano magsasalita ang Diyos para mapagalaw ko yung anghel? Ang ginawa nito, intercessor na ito. Nag-prophesy siya, nag-declare siya na nag-declare. Nung nagsimula siya mag-declare, yung mga anghel biglang, at bilis ng kilos, parang may ino-opera sa kanya. Yung dalawang anghel biglang nag-kilos doon, nag opera sa kanya. Sobrang bilis, habang, habang nagsasalita siya, salita siya ng salita, dalaw ng dalaw yung anghel, dalaw ng dalaw yung anghel. Hanggang nung suminto na siya, natapos na yung prayer niya, minto na rin yung anghel. Balik siya. Konektado sa words natin yung mga anong words. Yeah. Kaya hindi na po pwede yung mga hinig lang dyan. You got to open your mouth and agree with the purpose. Agree with the word of God. Agree with the law of God. Agree with the declaration of God. <laughs> Kaya yung prayer po natin <laughs> Genesis 28, na naghinip si Jacob. Kung ano ang magiging future ng church. Sa kanyang panaginip, ito ang kanyang nakita. Jacob had a dream. Nireveal lang Panginoon kung ano ang actual na mangyayari sa realm ng spirit kapag nagpe-pray tayo. And which he saw a stairway resting on earth. Meron po raw at na, nagdudugtong mula langit pagpunta sa earth. Anong ginagawa nun? We did stop reaching up to heaven. Tapos, and the angels of God were what? 
ascending. Hindi sinabi din nagsimula sa descending. Sa nagsimula? Sa earth. Ascending. So, saan yun? Ascending. Sa earth. Pag, pag nagsimula sa earth, something is going to happen sa earth. Nagpe-pray, nag-worship, mapunta. No? Nag-ascend, paakyat. At pag nandun na nakarating na sa trono ng Diyos, mayroong mangyayari sa realm ng spirit. Pagkatapos na matapos sa realm ng spirit, ang kasunod is what? Pababa naman. So makita niya yung ano? Yung angel, the angels of God, na naka-assign sa atin. Ngayon, dream pa lang yan. Dream pa lang yan. Pero kay Jesus Christ, ito ang reality. Doon sa John 1.15, Jesus said, You believe because I told you I saw you under the fig tree? Ito yung prophecy ni Jesus sa church. You shall see greater things than that! May didiklare si Jesus, makakakita ka ng mga takilang bagay na mangyayari sa iyo. Because this great God has a great plan for you. This great God has a great plan for your family. Kaya yeah. sinasabi ng Panginoon dito, You shall see greater than that. Why? He then added, I tell you the truth. Pag sinabing truth, ang, 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 ang translation of the word truth is called reality. I am declaring to you a reality. Sabi niya, You shall see the heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. <coughs> Who is the Son of Man? Jesus. He is the head of the church. Jesus is the head of the church. So ngayon, si Jesus umakyat na. But He left a body on earth called the body of Christ. Para ituloy at lakaran natin yung sinasabi ng Panginoon that you shall see greater things. Sabi mo sa katabi, you shall see greater things. <coughs> Sige, deklara mo, you shall see greater things. Everybody shall, we shall see greater things. Si kung ito yung magiging reality mo, ito yung pumapasok sa isipan mo, hindi na to dominate ng problema ko, hindi ito yung reality na sinasabi ng Panginoon. Habi mo ito, the angels will be ascending and descending upon the church. Kay Jesus Christ nangyari, pero sa atin, mangyayari ba yan? Yes. Tingnan po ninyo as my last verse. Acts 12, verse 5. So Peter was kept in prison kasi kapupugod lang ng ulo kay James. Di po ba? And then, what happened? Anong ginawa ng church? But the church what is the church? The ecclesia, the assembly, the convened people, the called out ones that be begin to pass a law. Ito yung mga, the ecclesia. Pag sinabing ecclesia, the government of God on earth. Ang gobyerno ng Diyos sa lupa, ang embahada ng langit sa lupa. Anong tawag doon? Church. Ito yung kalilimutan. Kailangan maging kapahayagan sa inyo. Maging realidad sa inyo. Ano nangyari? Ginawa na. Earnestly, they are what? Merong namumuong batas. Merong namumuong prayer. May deklarasyon na nangyayari sa trono ng Diyos. To God. For Him. For Peter. 11. Then, Peter came to himself and said, What happened? Now I know, without a doubt, that the Lord sent His angel and rescued me. Sabihin, nabuksan ang langit, pinadala yung anghel, pinalaya si Peter. And rescued me from what? From Herod clutches. Sino si Herod? Ito yung kaaway. Ito yung representative ni Satanas. And from everything the Jewish people were anticipating at sa mga demonyo na nag expect ng pagkatalo at pagkasira ng buhay. nag expect ang mga demonyo ito. So, paano ka makakawala sa clutches ni Herod, which is Satan? Paano kang makakawala doon sa mga ina-anticipate pa ng kaaway sa buhay? When the church begin 
to pray and pray to We will begin to declare a word, a law. Mamaya maya, tatawagin ko rito yung ibang mga leaders, siguro dalawa o tatlo na kasama ko, na magdideklara patungkol sa pamilya, magdideklara patungkol sa church, at magdideklara para sa ating bansa. Alam niyo po ba na pwede nating pwede tayong magdeklara at baguhin ang atmosphere ng ating kapaligiran? Hello? Pwede natin baguhin. How you believe? Na yung pong mga storm at iba pong mga tragedya ay kayang i-divert yan at kayang baguhin ng Panginoon. Amen. Alam niyo yung pagkasa, galing mag-report. Pero wala po silang magawa para baguhin ang direksyon ng storm. How you believe? that the God that we are serving is a God who never changed yesterday, today, and forever. He is the same God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dapat alam mo at kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran. See that? He was released from Herod's clutches and from everything that the Jewish people were anticipating. Tingnan po ninyo. Okay? Number seven. The church can bring the divine intervention. Number seven. The church can bring the divine intervention of God by the priesthood anointing. Ano yung priesthood anointing? Ito po yung ginagawa ng mga saserdote. Ang ginagawa po nila ang offering, nag-worship, nag-pray. Tapos nagko-consecrate na kanilang buhay, doon lang sila sa templo, hindi sila lumalabas sa templo, doon lang sila as representative ng langit. Sila yung namamagitan sa people of Jerusalem at doon sa Yanan. Kaya buhay nila nakatanagan para kay Lord, like Samuel. Kaya si Samuel ay parang radyo ng Diyos. Kapag binuksan mo si Samuel, binubuksan mo yung radyo ng langit, naririnig mo yung boses ni Lord sa pamagitan ni Samuel. Dapat gano'n ang church. Pag binuksan mo ang church, nabubuksan ng, pag binuksan mo ang church, naririnig ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Gano'n ang trabaho ng church. We preach the good news. We become the voice of God on earth. Are you here? The church can bring divine intervention of God by acting, activating the priesthood anointing. Ano ito? Isaiah 9.6 Ito kong sinabi. For to us, child is born. To us, a son is given. Napansinin mo. And what? The government will be on his what? Nasa yung shoulder. Ito. If Jesus Christ is the head of the body, yung shoulder is part of what? The body. So, Saan daw inilagay ang gobyerno? Sa shoulder. The government of God is in the church. In the body. The assembly. The ecclesia. The government of heaven is in the church. Today. Ang narakalungkot, maraming mga tao at saints na ignorante ng kanilang kapangyarihan. That's why the Bible said, my people are being destroyed because of lack of knowledge ng mga katotohanan na para sa kanila. Hello? Sabi niya, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So we verse. And what? And of the increase. Everybody say increase. increase. Everybody shall decrease. Increase. One of the signs na malapit na dumating si Lord, yung pong gobyerno ng kaharian ng Diyos sa lupa ay magmamature. Hindi na sila mga saints na tatanga-tanga. Hindi na sila yung saints na mga 20 years baby pa rin. Alam na nila kung sino sila. 
alam na nila kung ano kapangyarihan meron sila alam na nila kung ano ang bandkap ang ang spirito na meron sila alam nila ang kanilang posisyon alam nila ang kanilang spiritual identity there will be increase of this government and peace there will be no end he will reign on david's throne and over his kingdom establishing upholding it with justice righteousness from time on and forever the holy spirit the zeal of the lord almighty will accomplish this hello magahari tayo nakasama niya sa kaharian natin until the kingdom of this world will become the kingdom of our lord amen and we will reign with him forever and ever amen so as a priest nasa shoulder alam niyo yung nagbubuhat ng ark of covenant di ba inilalagay sa kanilang shoulder yung ark of covenant alam niyo sa bible kapag ka, kung nasa ang ark of covenant nandoon ang tiyak na katagumpayan pero kapag ka nakipaglaban ka, hindi ka dinalaw ng Ark of Covenant, kurado talo ka. When the government of God is on your shoulder, the priests begin to carry the Ark. All of us begin to carry the responsibility that God gave us to function as sons and daughters in the kingdom. We begin to carry that in our shoulder. Naging responsable na tayo. We can dictate the atmosphere. We can declare, we can decree a thing and shall be established. The priest declare, dictate the covenant. Sang araw, itong ginawa sa Second Chronicles. May nag prophesy na angel, which is angels, which is prophet. Sabi niya, King Jehoshaphat, what kayo ang matakot sa gusto ng lumusog sa inyo na tatlong bansa? You ba? Ang sinabi, believe in the Lord. Believe also His prophet. Hello? Amen. Anong pong ginawa ni Jehoshaphat? Inactivate nila ang priest. Hindi po yung mga sundalo. <coughs> ang inactivate po nila ay yung mga mga ganda. At they began to what? To sing. So, kaya't sino rito gusto makita yung, yung hordes yung bang, ang dami nilang uh, babala tayo. Pagkatapos ang gagawin mo lang, kakanta ka lang. Yun lang yung instruction. Inactivate lang. Inactivate yung priest office, yung anointing ng priest. Ano ginawa nila? They begin to worship. So what happened? The Lord sent ambushes against Amon, Moab, and Mount Zion. Anong epekto nito? Who were invading Judah. They try to invade Judah. The word Judah means praise. You cannot invade praise. Praise will invade you. That's why when they begin to praise the Lord, and they begin to worship the Lord, the enemy, they were defeated. Natalo nila ang kaaway because of the priesthood anointing. Ito yung sinasabi niya lang, let God arise. Sila Pablo, as I close, about midnight, pinakamadilib na bahagi. Alam niyo sa meron tayong nararanasang madilib na bahagi ng chapter ng ating buwan. Sila Pablo, nakaranas yan. Nasa kulungan sila. Pero hindi nila pinili na mag-murmur, mag-complain kay Lord, habang naglilingkod sila. Ang kanilang ginawa, they choose to pray and to sing Him to God. And at the same time, may ibang mga prisoner na nakikinig. Kaya kailangan kumanta ka. Baka yung katabi mo prisoner. Nakikinig siya. Baka makalaya habang kumakanta ka. Baka merong epekto habang kumakanta ka. Hello? So what happened? Suddenly, there was a such violent earthquake. Dinalaw ng earthquake at yung puntasyon ng, ng kulungan na ito ay niyanig ng Panginoon. Kaya niya nigin ang Panginoon kung ano ang ginagawa ng kaaway na puta sa buhay. Kaya niya ishake ang lahat ng stronghold ng kaaway sa buhay mo. Lahat ng prison cell, sabi niya, 
every prison were shaken. At once, all the prison doors flew open. Lahat ng sarado, lahat ng kulungan, dahil lamang inactivate nila ang pagpuri at pagsamunan. At lahat ng change, lahat ng talikala ay naglaglagan. Ama, hallelujah, kumakanta lang sila, naglalaglagan ang mga talikala. That is the anointing of the priest. Tapos yung iba, nananahimik lang. Sabi mo siya yung katabi, huwag kang manahimik. Are you ready to praise Him? Are you ready to activate your anointing of grace? Sabi niya sa Hebrew 1.13 To which of the angels did God ever say Sit at my right hand Okay To which of the angels did God ever say Sit at my right hand Until I'll make your enemies a footstool for your feet Sino sinasabihan dito? Si Jesus, nakaupo na ngayon pero meron din sinabi si Pablo patungkol sa church. Are you ready? Are you ready? Gusto mo mong malaman kung ano sinabi ni Pablo patungkol sa church? Ito naman ang sinabi ni Pablo patungkol sa church. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The anointing of our Lord Jesus Christ be with you. The grace of the anointed one be with you. Praise God, di yata natutuwa yung mata. Amen. So, lahat po tayo ay gusto ng Panginoon na magtanumpan. Lahat po tayo gusto ng Panginoon mabago ang sitwasyon natin. We can dictate our situation. We can change our atmosphere by activating the priest anointing. Everybody stand to your feet. You begin to bless God right now. Begin to bless God. You begin to lift your hand. You begin to pray right now. Begin to thank God. Simula 